大家好，我是兵哥，今天为大家分享一道硬菜——红烧肘子。这道菜不论是过年过节，还是家里有重要客人，或者是有什么喜事，那都是一道必不可少的硬菜。那么，怎样就能够在家轻松的搞定？其实做法非常的简单，做出来软烂入味，不油不腻，特别的好吃。接下来就请跟着我的视频，看我是怎样做的吧。现在猪肉涨价了，花四十块钱买了一个肘子，这个肘子还是非常的不错，里面的骨头都已经去掉了，全部都是肉。我们先将肘子放到菜板上，用喷火枪将猪皮表面烧一下，把猪皮表面残留的猪毛还有杂质给烧掉。尽量多烧一会儿，没有喷火枪也可以放到炉灶上，用液化气将它烧一下，烧成这样就可以了。然后将烧好的肘子放到温水里面，先让它浸泡十分钟左右。浸泡好后，用小刀把猪皮表面的黑东西给刮干净。浸泡了之后，刮起来还是非常的轻松。全部刮干净以后，再次放入温水里面，再将它清洗一遍，再简单的用小刀将它刮一遍就可以了。将肘子处理干净以后，我们起锅加入适量的清水，肘子冷水下锅，再往里面放入几片生姜。一个打好的葱姜，再加入适量的料酒，开中小火将它煮开，进行焯水。记住，千万要冷水下锅，那样才能够有效的把里面的血水给逼出来，那样吃起来就不会有腥味。水开以后，再用勺子将上面的浮沫给撇去不要。上面的浮沫都是肘子里面的血水，还有脏东西，也是腥味的主要来源。撇去浮沫之后，再将它焯水三分钟左右。焯完水后，再用漏勺将肘子捞出，再将它放入提前准备好的温水里面。再用手洗掉肘子上面残留的血沫，记住也要用温水将它清洗，千万不要放到冷水里面，热胀冷缩会影响肉质的口感。清洗干净之后，放一旁备用。然后我们呢，准备大料，三个八角，两块桂皮。几片香叶，一小把小茴香，一小把花椒，再加入两片白芷。喜欢吃辣的，再加入一把干辣椒。然后我们起锅，加入少量的食用油，来炒个糖色。油温五成热，加入三到四十克左右的白糖，开小火慢慢的熬，先将白糖炒化。炒化以后变成黄色，再继续不停的搅动，由黄色变成枣红色，由枣红色再变成起小泡，小泡变大泡，再变成枣红色，快速的关火，然后加入适量的温水，我们的糖色就炒好了，然后将炒好的糖色倒在碗中备用。再次起锅，加入少量的食用油，油微热后加入几块生姜，再把刚才准备好的大料也加进来，开小火快速的翻炒
，把大料炒香。炒香以后，再下入刚才炒好的糖色，将大料煮开。煮开以后，再往里面加入适量的清水，水要多一点。然后开始调味，加入少量的食盐，适量的鸡精，再加入一汤勺生抽，少许的老抽，再加入一勺蚝油。调好味以后，再把汤汁倒入电饭锅里面，再把肘子给加进来，然后调到煲汤模式就可以了。好了，时间到，打开锅盖，哇，太香了！颜色也非常的漂亮，用筷子一戳，能够轻松的戳穿就可以了。再将卤好的肘子放入盘子里面，哇，这个颜色太漂亮了，看上去太有食欲了，恨不得马上就咬上几口。不过不要着急，为了它更好吃，我们接着往下看。将卤好的肘子用小刀将它划开，这样吃起来就比较方便，淋上料汁也比较入味。为了增加它的口味，我们先准备一点大蒜，将大蒜先用刀拍碎，拍碎之后再改刀切成蒜末。蒜末切好后，装小碗中备用。再次起锅，加入少量的食用油，油热后下入大蒜，喜欢吃辣的可以加入一点辣椒，然后再加入刚才卤肘子的汤汁，再往里面勾入一点水淀粉，开大火将汤汁收至浓稠。汤汁收至浓稠以后，再将它淋到肘子上面。最后再撒上一点葱花就可以了。一道色泽红亮、软烂肉味、不油不腻的红烧肘子就做好了。这样做出来真的是太漂亮了，看上去真的是太有食欲了，吃起来也特别的香。喜欢的朋友就收藏起来，自己在家试试做吧。如果您学会这道菜，全家都会夸您是大厨。好了，今天的视频就分享到这了，非常感谢大家的收看，我们下期视频再见，谢谢大家，记得给我点赞、关注并留言转发哦。